别让人家看出来我们是来借钱的啊！你把头抬高一点，优雅一点，说话速度慢一点，有点风度，知不知道？那个洋洋特别事儿。妈，你能不能别这么紧张？我们就是装着来看照片的。自然点，笑一笑。装的不认识我们似的，是来搭理他呀。向晨，向晨，嗯，你有女朋友了吗？走走走，快点。洋洋，哎，李琴，来呀！哎，林叔也来了。洋洋，你好。你好，林叔。他在家里吧，也没事干，反正是逛街买东西都烦了，说要出来透透气，人家带出来了。挺好的呀，挺好。洋洋，我们去喝茶去吧。今天去喝茶啊？今天可能不行，我下午还有一家课呢。哦，这样啊。嗯，刘鑫在说吗？现在怎么说？现在这么多人说了，我以后怎么做人？那怎么办啊？说。洋洋，哎，李鑫，嗯，听说你最近是不是抛了很多股票啊？<笑>你打算做什么投资啊？是呀、啊，现在股市挺难做的。我打算和他的女儿一起开个高档餐厅。哦，啊，是是是，嗯，开餐厅也蛮好的。可这钱打算什么时候投呢？还还没定呢。怎么啦？你缺钱啊？缺钱？啊，没有没有没有没有，我就是问问什么时候好来捧个场。我是说嘛，咱们的李晴什么时候缺钱来着？嗯，不过，不过，那个钱，哎，洋洋啊，我们是不是该走了？哦，我得走了，别一会儿迟到了。嗯、这样，丽青，下来有什么事儿，咱们俩电话联系。<笑>我下来再约你。走了啊，李叔。哎，妈，你怎么不说啊？怎么说啊？那个姓谢的还在呢。那那，你说怎么办？我哪知道怎么办？你不说我说了。你说你说好了。这幅作品呢，是我去年在义乌十月份拍的。杨阿姨，你去过呢这地方？杨阿姨。哎哎，向晨，干嘛呢？啊，没事。再跟我讲讲那边那幅画，好，走走走走，咱那边看去。杨阿姨，林叔，杨阿姨，怎么了？不好意思，能不能打扰您五分钟？我有话想跟您说。什么事儿啊？哦，我跟他去说点事儿，五分钟，你稍等我一下。嗯，好吧，好吧，不好意思啊。林叔，到底什么事儿啊？杨阿姨，我爸爸公司快要破产了。什么？你爸爸公司破产了？是真的，我没骗你。杨阿姨，如果你手上有资金的话，可不可以先借给我们？如果能周转过来的话，爸爸的公司就一定能挺过去。算我求求您了。可是。我看你妈挺好的呀。我妈那个人就是好面子，不好意思张口。你还不了解她吗？杨阿姨，我求求您，如果爸爸的公司能缓过来，一定第一时间还您钱，行吗？林叔，你也知道我的钱，我准备做餐饮了。再说，我对建筑行业也不熟悉，我确实也不敢冒这个险。杨阿姨，林叔。借算了，李琴，你们家是不是真的出事儿了呀、啊？嗯
？没有，我们家挺好的。洋洋，看在我们这么多年情分的面子上，这事儿你替我保密，行吗？行，那那我就先走了。谢谢阿姨。妈，你干嘛呀？你以后别叫我妈，我脸都被你丢光了，你知不知道？你说他们在背后应该怎么笑我？我以后还见不见人啊？妈，算我求求您了，可不可以暂时放下您的脸面啊？我放不下你妈，就这么点脸皮。你说我从小到大从来没有求过人，我以后还见不见他们了？妈，咱们一家人能挺过去，啊？没事儿，咱们再想办法。走了，妈，一会儿你先回去吧。你去哪儿啊？我去个别的地方。去哪儿？去借钱。你去借钱。问谁借啊？管他问谁借呢，一个一个的借嘛，一两万也不嫌少。总之我得帮爸爸。妈，他是我爸，之前的十几年，我们全家人都靠他一个人来养活。现在他有困难了，需要我们的时候，我们就真的帮不上什么忙吗？妈，你先回去吧。那我先走了。哎，丽叔，你妈脸已经被丢光了，你就别去丢脸了。你们说什么都依你们，行了吧？都依我们？是啊，房子、车子、股票，反正什么能卖就卖什么呗，去填你爸那公司的窟窿。妈，你同意了？我不同意有办法吗？菩萨保佑能躲过这一关。要不然这下半辈子就惨了。妈，你真好。都卖了。啊。钱呢？救公司啊！我不跟你说了多少回，让你拦着他们，别救公司啊！干嘛要拦着？这是爸爸自己的公司，我们帮不了什么忙，但也别阻止他嘛。李叔，公司的情况我比你了解，公司没救了。你现在把房子。股票什么都卖了，到时候我们住哪儿啊？没钱了。我告诉你，林叔，有一天你没房住、没车开的时候，你就知道我在救你们家。哎，老公，你去哪儿？哎，林叔。爸。刚才张扬出去有事儿啊？啊、哦，朋友叫他出去有点事儿。哦。都什么时候了，还狐朋狗友重要？老婆，行了，别生气了，来。我想喝。哎呀，拿着吧。哎呀，你说这住了十几年的房子，说搬出去就要搬出去。老婆，等咱们挺过这一关，我送你一辆车。我才不要呢！你把我当那些首饰给我赎回来。虽然生意上的事儿我都不懂，但是我相信，我们一家人一定能挺过来。嗯，妈，妈，你我也是开开玩笑的。你输回来我还不要了呢。嗯，全部都给我买新的。嗯，行，全都给你买新的。嗯，你妈那个爸啊，那个我那电脑啊、手机啊、手表什么的也都卖了吧？你看看，这孩子都懂事儿。不是。我也想换新的，什么？什么时候你还趁火打劫的？妈，我妈别生气了啊！你也换新的？啊，回头全买新的。一龙腾公司不是已经中标了吗？钱怎么还没打过来？我跟龙腾公司的人谈过了，他们说只要他们拿到了首付款，立马把钱给咱们打过来。吴岳父打算卖房子、卖股票、救公司。他
他能筹多少钱？顶多一千万吧。你觉得这一千万能救得了公司吗？一千多万救公司怎么可能呢？既然救不了，那这一千多万也别别糟蹋了。你这样，你在国外帮我开个账户。你是想把这些段截下来？哥，你猜我前几天去摄影展、嗯、碰到你谁了？碰到谁了？李晴啊。李晴？对啊。那他也去了。是啊，你不记得前两天我让你下来看两眼的？谁让你这么忙呀？连初恋情人都错过。谁的初恋情人呀？别别别别别！你不要听你姑姑在那边满嘴跑火车。我满嘴跑火车没有一句真话。行，当着小孩的面我也不说了，哥，给你留点面子。说嘛说嘛，爸爸还有这回事儿，姑姑你就说嘛，我也想知道。不说不说，坚决不说。反正呀，后面的事儿啊，也没有人想知道。后面的事儿，后面还有什么事儿啊？我记得刚刚有人说我满嘴跑火车，没有一句真话的。怎么，你真想知道？爸，你怎么还没睡啊？爸，今天我跟您说的话，别往心里去。我也是一时着急，想不到办法了，所以。算了，一起想想办法，怎么度过这一关吧。爸，今天晚上我见了一个朋友，他说他可以给我们公司注资五千万。嗯、呃，方式呢可以用入股或者债务，但是他更想入股。入股，啊，可以啊。就是我经常跟你提起的，我国外的一个同学，他回来了，想做一些事儿。好，太好了。张扬，这公司要是能救回来，我替你啊做常务副总。爸，他还有条件呢。啊，嗯，他的意思是，他不想完全用他的钱帮咱们止血，他希望咱们能够注一些资。另外呢。他想咱们给他提供一份公司的扭亏计划，我们当然要掏钱了，扭亏计划也没问题啊。哎，他要多少啊？一千五百万，要打到共同指定的账户上，还要打到双方共同指定的账户。啊，爸，他可能还是担心咱们公司的财务情况，啊，但他已经答应了，他说由我来监管这笔钱。哎呀，我林子健是胡罗平阳啊，连这点信用都没了。不过这点钱，我还是能够凑到的。这房子加上你手上的备用金，估计啊就差不多了。那咱们得抓紧时间把这房子找个下家。行，打虎亲兄弟，上阵父子兵嘛。哎，这房子啊，是落在你妈名下的。明天啊，我就让他写个委托授权书。哎，你朋友的钱什么时候能到位啊？他说咱们一千五百万到账以后，他随时都能跟进。好，太好了，张扬，这回你可是立大功了。等公司缓过来，爸送你一辆宝马。林叔，你不会懂的，你不会懂的那有多可怕。这是我弟。
地盘，谁让你在这卖的？我也不知道是你的地盘，对不起啊，对不起啊，对不起不行吗？你们还想干嘛呀？妈，走，妈。是儿子啊，让他收拾吧。吴奇我真的是第一次偷东西，我下次再也不敢了。你放过我吧，好吗？我手贱了，干不了活。我才偷东西的，我不是有意的，我真的是第一次。你放过我吧，放过我，谢谢谢谢。以后这事别做了啊。好，谢谢啊。走吧。那边怎么回事啊？钱怎么还没到账？呃，可能过两天就到了。过两天打？什么叫过两天打？没事儿，爸。他说最多两天。你懂什么叫没事儿啊？生意场上的事儿，说今天就是今天。哎，你把他电话给我，我亲自跟他说。张扬，到底怎么回事？你给我说实话。爸，其实他的资金链也断了。什么？那我们的钱呢？啊？你快把我们的钱转过来！爸，我被骗了，他们把钱转走了。你，爸，爸，你怎么样了？哎呀，哎呀，哎呀！爸，爸，爸，幺二零。幺二零，我爸心脏病犯了，晕倒了，你赶紧过来。哎呦，林叔啊，你说这种小区这种房子，我们家阿姨那保姆都不会住的。妈，不是说好了暂时将就一下吗？等咱们家状况好了再搬回去啊。搬回去？你不要。以后让你爸给我买临湖的别墅，好好好，临湖别墅，别说临湖的，临海的都行。哎，只是现在委屈你一下，咱们回去收拾东西好不好？对呀、啊，还有收拾东西呢。哎呦，这么多东西怎么收拾呀？哎呀呀呀，跳跳跳跳跳！哎呀，这眼睛，眼跳了一天了，我贴的只有眼跳啊啊！嗯，没事儿没事儿，左眼跳喜，右眼跳财，人家都这么说的，是好事儿啊。喂，老公，什么？好，我马上过来。妈，爸在公司晕倒了，快！不知道我晕倒了。爸在公司里跟我说着说着话，心脏病突然就犯了。啊，人呢？还在抢救呢。妈没事儿，坐会儿。
，到底发生什么了？怎么会这样？我告诉你，你能撑得住吗？能、no,。你说。爸爸卖房子的钱和卖股票的钱，都投到资金漏洞里去了。后来发现远远不够，所以一时急火攻心，心房没去放。后来我给他拿药，都没来得及。张瑶，你是说公司破产了？房子也没了？妈，妈，我就是不能钱放上去嘛！你给钱都没了，怎么弄？我们说他们都是听我妈的。怎么样了？请问是林子健家属吗？啊，我老公怎么样了？患者心脏病突发，我们进行了四十分钟的心脏复苏，抢救无效，已经确认死亡。我住宾馆，我不想住这儿。妈，你听话，我们暂时住在这儿，委屈一下好吗？将就一下。我不想住这儿，太脏了，我想住宾馆。妈，将就一下好吗？我就想住宾馆，你就让带我去。妈，这家都踏实了，住宾馆了，哪有钱住宾馆啊？这是。张瑶。嗯。你得跟我说话呀，你再说一遍。妈。我就是跟你说，咱现在没钱了，住不起宾馆。您呢，也不是以前有保姆、有司机的阔太太了，咱就该住这儿。张扬，我告诉你啊，你要是从前就这么跟我说，我早把你赶出林家了。妈，我知道，但林家在哪儿呢？林家没了，林家不是让你卖了吗？不让你们卖，非得卖。再说一遍，你快说，快说，妈，干什么呀你？我们给接走了，我也不让你们，谁是让你们来的？所以我知道你是我妈。我告诉你，我告诉你，老公，老公，你别生气，老公。
别弄，别弄，别弄，我，甭弄了，甭弄，我弄，我我扫。因为我不小心。哎呀，别弄了，姐，我我来吧，我来吧。啊。就是这，林志健的家。这里。就这里头。在呀，正阳，您说的电话，那不接呀、啊？妈知道，公司破产了，你心里难受，可没有办法呀。这日子还得过，不是吗？林叔再怎么说是你老婆。张扬，张扬，妈，我想离婚。什么？你要离婚啊？妈，吃饭。
昨天就没吃，今天再不吃身体会垮的。那没事儿，就是胃口不太好。张扬昨天一晚上没回来，他说在我婆婆那儿住一晚上。对不起你，我妈错了，我以后再也不骂张扬了啊！妈，你说什么呢？跟你没关系。可能是因为爸爸的事情，他心里有愧疚，所以才情绪不好的。愧疚什么呀？这人都走了，还有什么可愧疚？这日子总得过下去，你这日子怎么过下去啊？妈，你别难过，我有个好消息要告诉你。别逗我，现在还能有什么好消息？是真的，我有一个大学时候的朋友，是做法律的。他跟我说：“他说，如果我们放弃继承爸爸的遗产，那爸爸的那些债务，我们就不用承担了。”真的，我们不用还那些账了。法律上是这么规定的。哎呀，哎呀，太好了！他还说不用让我们担心，会帮我们处理一切的，还给我介绍工作呢。我、哦、真的。嗯、哎，林叔啊，你打电话给张扬，你把这些好消息都告诉他。然后，你让他回家吃饭。我打过了，手机一直关机。你以前在国外读的是企业管理，可是为什么一点工作经验都没有呢？因为一毕业就结婚了，所以没有什么工作经验。年纪有一点偏大，又没有工作经验。可是我一定会特别努力的。对不起，公司有规定。工作怎么这么难？家里又急着用钱，怎么办呢光临，请问小姐有什么事？啊，你好，嗯、呃，我刚刚在门口看到，你们这是招服务员是吗？呃，我们这里都是学生们打工的地方，你这样的，我没问题的，我保证比他们干的还要好。行吧，反正也缺人，先试用吧，八块钱一个小时。八块钱一小时，怎么？没问题，<笑>那。我现在可以上班吗？可以
，先到里面去换一身衣服。向成哥，我知道一家餐厅特别的不错，就在我爸酒店的边上。一会儿我们一块去吃饭吧。今天不行，城市杂志要登我的照片，今天就得要，所以我也得拍完它。要不我们换个地方嘛？这里有什么好拍的？太普通了一点。这你就不懂了，这才是真正的城市。你以为都是五星级酒店、摩天大楼？要不我出钱给您干洗吧？干洗，干洗我就能穿了吗？你这全部都是脏水，我怎么穿啊？那怎么办啊？多少钱？我赔您一件。赔？恐怕你一年的工资都赔不起吧？好了，兰心，算了吧。就这么就算了？我我很喜欢这件衣服的。你自己都说了，人家也赔不起。再说像这样的衣服，你不多的是吗？跟人较什么劲啊？没事了。以后小心点儿。可是，好好了，别生气啊，啊，真的对不起。我免费帮你拍到照片，这总行了吧？那我就勉为其难，算是便宜你了。师兄啊。我真是山穷水尽了，所以你这回一定得帮帮我，我我我我以后会好好报答你的。哎，公司事情处理怎么样了？差不多了，你这边有需要，我随时能过来。你看你那边有有合适的位置吗？哎呀，现在公司别说招人了，不裁员都好了。哎，我先走了，稍微得见个客户，回头有消息给你电话。那师兄，我我等等您电话哈，慢走。跟狗一样的巴结我，现在居然也跟我摆架子。哎，这张不好看，这张赶紧删掉。这张怎么不好看？我觉得笑得特别自然啊，多真实呀、啊！还有，哎，这张，啊，你看是不是？啊？兰姐，你疯了吧？你干嘛呀？相声哥，我想当你女朋友。当我女朋友？怎么可能啊？你要先答应我。我想当你女朋友，是我妹妹，你也一直叫我哥哥，兄妹怎么可能在一起呢？怎么就不能在一起啊？你觉得我们不合适吗？我觉得我们特别的合适。我觉得不合适。你为什么觉得不合适？你有喜欢的人吗？没有，可是，可是你又不喜欢我，是不是？我喜欢你，兰心。但是喜欢，不代表爱情，明白吗？你是第一个拒绝我的男人。那我是不是应该自豪一点
，想不到现在我还要自己洗衣服，自己叠衣服。妈，以后这些活儿你不用干了，我来干。我还把你当保姆使啊？没事的，你放心吧，我会自己学着做的。他可能是要处理爸爸公司的事儿，很忙，有什么可忙的？还留下什么呀？有什么可忙的？你说，一家老小都指着他呢，他倒好，人都不见，三天两头都看不见人。你说啊？嗯，没事的啊。等这一阵儿，大家那个难过劲儿都过去了，一切都会变好的，啊。嗯。认错人了，我不是接电话，接接电话，电话。董明觉，阳光酒店董事长，爸爸，喂。你哪位？为什么我女儿的手机在你手里啊？什么？她喝醉了？你们在哪儿？好，好，好，我马上过来
，安心。怎么喝了这么醉啊？这可能心情不好吧？是你打电话给我的吗？啊，对。你是他朋友？不是，我是看他一个人喝的不省人事了，我怕他出事儿，就在他旁边守着。谢谢你啊。哎，不客气。安心，安心，安心。哎，走，我们回家了。你爸。哎，这。嗯。哎呀哎呀，可以可以，来给我给我，谢谢啊！哎，哎，陈哥，谢谢了兄弟。哎呦，不要不要不要不要！我知道你不做这个，就我们老板的意思，别为难我。哎呀，我这真不要！哎呀，这这小姐的手机，谢谢了。我今天给你打电话，怎么是一个女人接的？哦，那个手机让人拿走了，他们拿错了，被一个女人拿走的。啊，找工作吧，这一排人这么多，站我旁边正好是一女的，手机跟我一模一样，临走就拿反了。还有事儿吗？没有。你去哪儿？你以后能不问我去哪儿吗？上厕所。吃饭，哎，不吃了，拿一根走。对，吃完再走，坐下吃。来不及了。来不及，你给我早点起呀。吃饭，嗯，老公吃饭了。嗯。嗯。林叔，你怎么了？没事吧？没事儿。胃有点不舒服，那行，吃完饭上医院看看去。不用，我自己坐公交车去。什么不用啊？那又没什么事儿
我怎么没事啊？公司欠了一屁股债，你们又不懂，我不得去处理啊？是啊，我们是不懂啊。我们要是懂点的话，这说不定公司就不会破产了。你这话什么意思啊？妈，快吃饭，别说了啊。不是您说你老护着他干嘛呀？我也没有说错呀。你说你一个女人，成天到晚忙着挣钱、找工作，还一个男人呢？一天到晚不知道在混什么，天天喝得醉醺醺的回来，你说他上哪儿去混去了啊？你就死活看我不顺眼是吧？啊，把公司破产是我害的，我们住这儿吃这些东西都是我害的。老公妈不是那个意思，妈，你都说什么呀？还嫌不够乱吗？我没瞎说呀。老公，你听我说，老公，你听我说，爸爸突然不在了，妈情绪肯定不好，她不是有心对你说那些话的，你别在意好不好？她心里就是这么想的，她说的是真心话，你知道的。林叔，可能我就不应该娶你，我娶了你就成了你们家的替罪羊了。以前你们家有钱的时候是这样，现在没钱了也这样。老公，你回去吧，我去找工作去，我得让你妈满意啊。妈，妈，妈，妈，妈，怎么怎么了呀？哎，别说，快快快，等等等等，来，快快快，你去砸他呀！不行，妈，不能拿这个。张扬，哦，我那个手机有点问题，坏了。好啊，好啊，啊，现在有个职位空出来，好，好。哦，要派到洛杉矶去。可以，没问题。你这样，你把那个具体的情况你发到我邮箱，啊，好好，谢谢师兄，谢谢，谢谢，谢谢。哎，好好好，哎。不接电话。哎，怎么搞
的那张眼睛吗？对不起，对不起，啊，不好意思。怎么了？怎么回事？老板，你怎么请的服务员？当杯咖啡都能泼我身上，你看一下。实在抱歉啊，那个他是新来的，实在不好意思。那这样，等会儿的咖啡我来请。还有，那个这是干洗的费用，啊，实在不好意思，抱歉啊。我今天心情不错，算你运气好。对不起，你跟我过来一下。你还是走吧，老板，不是我不留你，你看你出了多少差错，我再留你，怕是我这咖啡厅都开不下去了。老板，我求求您了，再给我一次机会好不好？刚刚的事情真的不是我的错，我给他让路了，他一不小心，就就，你不适合干这个。这就应该让你阿姨多发点钱。哎去了，呀，打折促销，还打折呢。你去干嘛呢？去买新衣服穿，穿新衣服擦地。再说你没钱呀、啊。走这么快，找你还个戒指这么难？哎，那个姐姐，好看吗？你穿这件挺合适的，这是我们店刚上的新品。哦，是吗？对。你眼光真好，这个颜色很适合你，这个颜色非常亮，上身效果很好的。我带你去试一下吧，去试衣间。来，试衣间在这边。我记得你是钻石会员对吧？你还记得我啊？那当然了，钻石会员可以享受八折。哦
没事儿，不小心把咖啡弄洒了。妈，嗯，这些钱你拿着，省点花啊。哦，这什么呀？没事，我给你放点水，你洗洗。我看看妈，妈，我看看。你让我看看这是什么？这什么？妈，都什么时候了，你还买这些？别人送的，送的，谁呀、啊？谁送你的？现在还会有谁送我们这些东西？你是不是把钱都花光了？是不是？我没花钱，我刷的信用卡。刷卡？刷了多少？三万多，三万多，三万多，知道我要花到什么时候吗？啊，我要花到什么时候？今往后，所有的信用卡都停掉，家里所有的钱都由我来管。
，我也没办法。换下衣服，要去找工作了。不是有工作吗？我被开除了